Hello everyone. Welcome to IT Tools for Business. I am Assistant Professor Zinkal Patel from Rafael BCA College. Today I am going to explain a topic of Unit Number One. That topic is storage devices. Now, this question can be asked: Is explain storage devices or explain the need of storage devices? or it can be also asked as explain any three storage device in detail for seven marks okay so you have to write long answer for these questions okay now first of all what is storage device now storage device is any computing hardware that is used for storing and extracting data files or any other object like image video audio etc okay it can hold and store information both temporarily and permanently okay so it can be stored information as temporary data or permanent data it means temporary data can be erased when we switch off our computers but if we store permanently in hard disk then we can retrieve that data any time okay so storage device can be internal or external like external like pen drive internal means hard disk okay now there are two types of storage device primary storage and secondary storage as i said before primary storage means usme ek bar data store karte hain computer turn off ho jata hai fir जब ऑन करते हैं तो जो भी प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर होगा वो इरेज हो जाएगा वी कैन नॉट रिट्राव दैट डेटा बट इफ यू स्टोर इन सेकेंडरी स्टोरेज देन वी कैन रिट्राव डेटा राइट अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया कंप्यूटर और फिर ऑन किया तो सेकेंडरी स्टोरेज जैसा कि हार्ड डिस्क पेन ड्राइव उसमें स्टोर किए गए डेटा हम सेकेंड टाइम भी रिट्राव कर सकते हैं गेट कर सकते हैं ठीक है now primary storage can be divided into two first one is ram and second one is rom now ram can be divided into two type first one is dram that is dynamic ram and second one is sram that is static ram and rom can be divided into three type p rom programmable rom ep rom erasable programmable rom and EEP ROM extended erasable programmable ROM. Now RAM का full form है random access memory, ROM का full form है read only memory. Then secondary storage can be divided into many, but here I mention three only: hard disk, compact disk, and pen drive. CD, hard disk, pen drive. ठीक है? Now let me explain first primary storage or as RAM. Now RAM is also known as random access memory that is full form okay and it is a type of data storage used in computer that is generally located on motherboard okay RAM jo hai wo externally nahi hota hai that is located on motherboard internally right and this type of memory is volatile it means what what do you mean by volatile volatile means all the information that was stored in ram is lost when the computer is turned off so hum second time jab computer on karenge to ram mein jitna bhi store hoga that store as temporary so erased ho jayega so we cannot retrieve that data so it is called as volatile so volatile memory is temporary memory while read only memory is non volatile memory and rom rom is non volatile it is primary memory but non volatile memory and it hold the data permanently when the power is turned off okay so any of the location can be randomly selected and used to directly store and retrieve data and instruction रैम में जितनी भी मेमोरी है अगर हमें कुछ स्टोर किया है तो रैंडमली किसी भी मेमोरी लोकेशन पे वो स्टोर हो जाएगा ठीक है एंड फिर वो इरेज भी हो जाएगा ओके सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज रैंडम एक्सेस मेमोरी रैंडमली 
किसी भी मेमोरी को वो सिलेक्ट करेगा लोकेशन को सिलेक्ट करेगा और उस पर डेटा को स्टोर करेगा ठीक है एज आई से देर आर टू मेन टाइप ऑफ रेम डी रेम एस रेम दैट इज डायनामिक रेम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड स्टेटिक रेम दैट इज स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी नाउ डी रेम हैव टू बी रिफ्रेश वेरी फ्यू मिलियन सेकेंड्स बाय री राइटिंग द डेटा डी रैम के जो डेटा है वो डायनामिक है इट मीन्स फ्यू सेकेंड्स में वो रिफ्रेश होते रहते हैं ठीक है बट स्टेटिक रैम इज वॉलाटाइल मेमोरी सो इट इज ऑफन यूज इन कैश मेमोरी नाउ कैश मेमोरी इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ मेमोरी दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर एंड कैश मेमोरी एंड रजिस्टर रजिस्टर इज स्मॉल यूनिट ऑफ मेमोरी लाइक हम बीट स्टोर होते हैं या कोई भी डेटा स्टोर होता है तो रजिस्टर में भी स्टोर कर सकते हैं सो अनदर टाइप कैश मेमोरी और रजिस्टर जो है वो स्टैटिक रैम के एग्जांपल है इट इज वॉलाटाइल मेमोरी एंड स्टैटिक रैम इज फास्टर एंड डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग लाइक डायनामिक रैम एंड एस रैम रिटेन इंफॉर्मेशन एंड इट इज एबल टू ऑपरेट इट हायर स्पीड दैन डायनामिक रैम स्पीड ज़्यादा है ठीक है बट डी रैम इज चीपर दैन स्टेटिक रैम एंड इट्स कॉमन टू सी पी सी मैनुफैक्चर यूज ऑलवेज डी रैम डायनामिक रैम नाउ डायनामिक रैम कैन बी ऑल्सो डिवाइड इन टू फोर टाइप लाइक एफ पी एम फास्ट पेज मोड रैम ई डी ओ एक्सटेंडेड डेटा आउट रैम बस्ट ई डी ओ बस्ट एक्सटेंडेड डेटा आउट रैम एंड एस डी रैम दैट इज सिंक्रोनस रेम ठीक है और एस रेम तो है ही दैट इज स्टेटिक रैम यहाँ पे सिंक्रोनस डायनामिक रैम ओके क्लियर होप यू अंडरस्टैंड अबाउट रैम नाउ लेट मी एक्सप्लेन स्मॉल डिटेल अबाउट अनदर प्राइमरी स्टोरेज रॉम रीड ऑनली मेमरी नाउ एज द नेम सजेस्टेड नॉर्मली द इंफॉर्मेशन कैन बी रीड ऑनली we cannot edit or we cannot delete that data that is read only now roms are used for application in which it is known that the information never need to be altered jo hame information kabhi change nahi karni hoti hai that is permanent store in rom there are two main reasons that rom is used for certain functions in pc that two main reason is permanent and second one is security as i said we cannot alter the data in rom so first reason is to use rom is permanent and second is security okay now the value stored in rom are always there whether power is on or not okay so rom can be removed from the pc stored for an in definite period of time and then replace and the data it contain will still be there so we can replace the rom but we cannot erase the rom so permanent is the one use of rom and second one is security now how security the fact that rom cannot be easily modified so it provide security against accidental modification राइट लाइक हमने रोम बायोस बायोस यूज करते हैं तो बायोस के इंस्ट्रक्शन जो है सो वी कैन नॉट चेंज इट कैन बी परमानेंट ओके सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ रोम राइट होप यू अंडरस्टैंड प्राइमरी स्टोरेज क्लियर नाउ हियर देर आर टू टाइप्स ऑफ रोम फैक्ट्री प्रोग्राम और वी कैन से मास्क रोम और यूजर प्रोग्राम इट मीन्स फैक्ट्री प्रोग्राम जो मैंने बोला परमानेंट है ऐसी भी रोम आ सकती है और प्रोग्राम यूजर्स भी प्रोग्राम कर सकते हैं रोम को यूजर्स कैन ऑल्सो राइट इन रोम राइट नाउ दैट यूजर प्रोग्राम कैन ऑल्सो भी डिवाइड इन टू टू टाइप नॉन इरेजेबल एंड इरेजेबल नाउ वट डू यू मीन बाई नॉन इरेजेबल इट मीन्स यूजर ने एक बार प्रोग्राम कर लिया सेव कर लिया फिर वी कैन नॉट इरेज एंड इरेजेबल मीन्स कंटिन्यूसली वी कैन इरेज दैट डेटा राइट ना नॉन इरेजेबल की भी टाइप है पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी एंड इरेजेबल की टाइप है लाइक ई पी रोम ई ई पी रोम और फ्लैश मेमोरी ठीक है सो फ्लैश मेमोरी के बारे में भी आपने सुना होगा मोबाइल में ज़्यादातर आप लोग यूज़ करते हो ठीक है सो दैट इज 
प्राइमरी स्टोरेज नाउ आपको असाइनमेंट है एक असाइनमेंट नंबर वन सेकेंडरी स्टोरेज जो जितने भी है लाइक एग्ज़ाम में लाइक सिलेबस में हार्ड डिस्क सी डी पेन ड्राइव है तो ये तीनों आपको असाइनमेंट में लिखने हैं फॉर सेवन मार्क्स सो मिनिमम वन और हाफ पेज तो होना ही चाहिए वन एंड हाफ पेज ओके फॉर ईच टॉपिक लाइक हार्ड डिस्क के लिए वन एंड हाफ पेज सी डी के लिए वन एंड हाफ पेन ड्राइव के लिए वन एंड हाफ क्योंकि वो फाइव टू सेवन मार्क्स में आता है क्लियर होप यू अंडरस्टैंड अबाउट असाइनमेंट वन नाउ लेटर डिटेल विल बी गिवन ऑन ग्रुप ओके नाउ लेट मी एक्सप्लेन सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाइक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी नाउ प्राइमरी मेमोरी इज द मेमोरी दैट इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द सी पी यू लाइक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि सी पी यू जो है प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करता है बट सेकेंडरी मेमोरी में से सी पी यू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता है सेकेंडरी मेमोरी में से डेटा पहले प्राइमरी मेमोरी में आते हैं देन आफ्टर सी पी यू कैन एक्सेस दैट डेटा राइट सो सेकेंडरी स्टोरेज में हम क्या लिखेंगे सेकेंडरी मेमोरी इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट इज नॉट एक्सेसिबल डिरेक्टली बाई सी पी यू ओके नाउ सेकेंड पॉइंट इज इट इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी ओके आउ नाउ थर्ड पॉइंट इज अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी ओके एंड येस कंप्यूटर ऑल्सो कैन रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी ठीक है हार्ड डिस्क है लेकिन हम अगर हम पेन ड्राइव से स्टार्ट कर सकते हैं ओ एस तो वो भी पॉसिबल है सो वी कैन रन कंप्यूटर विदाउट सेकेंडरी मेमोरी बट वी कैन नॉट रन कंप्यूटर विदाउट प्राइमरी मेमोरी ठीक है नाउ प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी क्यों फास्टर है क्योंकि सी पी यू उसको डायरेक्टली एक्सेस करता है बट अगर सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर क्यों है क्योंकि सी पी यू सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है सेकेंडरी मेमोरी में से पहले प्राइमरी मेमोरी में डेटा आएंगे फिर सी पी यू उसको एक्सेस कर पाता है सो सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी ओके ना प्राइमरी के एग्जाम्पल है रोम रैम वाइल सेकेंडरी मेमोरी फ्लॉपी टेस्ट सी डी डी वी डी पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव ओके आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी ओके ये टू टू थ्री मार्क में ये डिफरेंस आता है ना और सेकेंड डिफरेंस इज डिफरेंशिएट वॉलाटाइल मेमोरी एंड नॉन वॉलाटाइल मेमोरी ना और डेफिनेशन क्या है वॉलाटाइल मेमोरी मीन्स वॉट इन्फॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन वॉलाटाइल मेमोरी इज लॉस्ड इफ द पावर इज टर्न ऑफ बट नॉन वॉलाटाइल मीन्स परमानेंट दैट इज इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन दैट मेमोरी दज नॉट लॉस्ड इफ द पावर इज टर्न ऑफ लाइक वॉलाटाइल मेमोरी के एग्जाम है ऑल द टाइप्स ऑफ रैम रैंडम एक्सेस मेमोरीज ओके बट नॉन वॉलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है रोम हार्ड डिस्क फ्लॉपिडिक्स एक्सेट्रा ओके नाउ वॉलाटाइल मेमोरी इज यूज फॉर टेम्पररी स्टोरेज एंड नॉन वॉलाटाइल मेमोरी इज यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज ठीक है वॉलाटाइल मेमोरी जो है वो फास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करती है वाइल नॉन वॉलाटाइल मेमोरी जो है वो स्लो ऑपरेशन परफॉर्म करती है ठीक है होप यू अंडरस्टैंड बोथ द डिफरेंस राइट नाउ ही आई कम्प्लीट द यूनिट नंबर वन ठीक है इन शॉर्ट टाइम आई एम गोइंग टू टेक योर क्वीज क्वीज वन ओके सो बी प्रिपेयर थैंक यू